Hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gerçekten muhteşem bir börek tarifiyle geldim. Hem yapımı çok pratik ve inanılmaz lezzetli bir börek. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Böreğin hamuru için yorma kasesinin içerisine bir su bardağından bir parmak eksik ılık süt ekliyorum ve 3 adet yumurta, 3 adet yumurtanın bir tanesinin sarısını daha sonradan böreğin yüzüne sürmek için ayırdım ve 2 yemek kaşığı toz şeker ve bir paket instans maya ekliyorum. İnstans maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Maya eriyene kadar şöyle spatula ile biraz karıştırdıktan sonra içerisine biraz un ekliyorum. Ve eklediğim unun içerisine yarım tatlı kaşık tuz ekleyip tekrar spatula ile hamuru toparlayana kadar karıştırıyorum. Unu azar azar ilave edip Hamuru biraz toparladıktan sonra spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamur için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Ama her zaman söylediğim gibi unun kalitesine markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrolle ekleyelim. Hamuru şöyle biraz kabaca toparladıktan sonra içerisine 100 gram tereyağını ekleyip hamurun içerisine yedirene kadar yoğuruyorum. Yağ ekledikten sonra hamur elimizin altına biraz cıvıyacaktır. Kesinlikle endişe etmeden yoğurmaya devam edelim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Güzelce yoğurduktan sonra üzerine bir kapak kapatıp hamur iki katına çıkana kadar beklemeye alıyorum. Hamur dinlenirken ben de bu arada böreğin iç harcını hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tavanın içerisine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 300 gram kıymayı ekleyip kavurmaya başlıyorum. Kıymayı kavururken topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak kavuruyorum. Kavrulan kıymanın içerisine bir adet ince ince kıydığım kuru soğanı ekleyip kavurmaya devam ediyorum. Benim kullandığım soğan baya bir büyüktü. Eğer siz küçük soğan kullanacaksanız 2 adet doğrayıp ekleyebilirsiniz. Kıyma ve soğan güzelce kavrulduktan sonra içerisine baharatlarını ekliyorum. Kullandığım baharatlar 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz ekledim. Tabii ki de baharat miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Güzelce kavrulduktan sonra ocağın altını kapatıp iç harcını soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdiğim hamur istediğim kıvama geldi. Sizin de gördüğünüz gibi çok güzel mayalanmış. Hamuru öncelikle kasenin içerisine biraz toparladıktan sonra masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamurun altını da üstünde unlayıp öncelikle şöyle elimle biraz bastırdıktan sonra merdane ile açmaya başlıyorum. Ara ara un serperek ters düz ederek dikdörtgen bir şekilde hamuru açıyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı gerçekten çok güzel olduğu için hiç yormadan açılıyor. 
Merdane kullanmasını bilmeyen arkadaşlarım bile bu hamuru kolaylıkla açabilir. Sadece merdane kullanarak saniyeler içerisinde sizin de gördüğünüz gibi hamur çok güzel açıldı. Dikdörtgen bir şekilde açtığım hamurun üzerine oda sıcaklığında beklettiğim tereyağını sürüyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ben sürerken spatula kullandım ama tabii ki de sizler isterseniz bir kaşık yardımıyla elinizde kullanarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Hamurun her tarafını yağladıktan sonra hazırladığım iç harcını ekliyorum. Ve bir kaşık ya da spatula yardımıyla hamurun her tarafına gelecek şekilde iç harcını yayıyorum. İç harcını yaydıktan sonra çok sıkı olmayacak bir şekilde uç kısımlarından tutup rulo yapıyorum. İnanın bu böreğin hazırlanışı 10 dakikanız bile almayacaktır. Gerçekten yapımı çok pratik. Çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo yaptığım hamurun uç kısımlarını da şöyle parmakların ucuyla birleştiriyorum. Şöyle elimle biraz genişletip esnettikten sonra yağlı kağıdın üzerine alıyorum. Ve yağlı kağıdın üzerine aldıktan sonra uç kısımlarını da aynı şekilde birleştirip kapatıyorum. Yağlı kağıdın üzerine aldığım hamuru bir bıçak ya da benim yaptığım gibi hamur kesme kartıyla bir parmak genişliğinde kesiyorum. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Yaklaşık bir parmak genişliğinde kestiğim hamurları videoda izlediğiniz gibi şöyle ucundan tutup çeviriyorum. Bu şekilde yapmamız böreğimizin içinin de güzel bir şekilde pişmesini sağlayacaktır. Bu böreğin gerçekten hem lezzeti hem de görseli muhteşem oluyor. Hazırladığım böreği yağlı kağıtla birlikte fırın tepsisinin içerisine alıyorum ve üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayası yapıyorum. Evet tepsi mayasının ardından üzerine açıp ayırdığım yumurta sarısını sürüyorum. Böreğin yumurta sarısını sürerken yumuşak bir şekilde sürelim. Aksi takdirde mayası sönebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yumurta sarısını da sürdükten sonra daha önceden ısıttığım 200 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet benim fırınımda yaklaşık 25 dakikada istediğim gibi pişti. Sizin de gördüğünüz gibi böreğimiz muhteşem gözüküyor. 
Börek henüz çok sıcak ama çekimi bitirmem gerekiyordu. Elimden geldiği kadar size iç dokusunu da göstermeye çalışıyorum. Bu böreği rulo yaptıktan sonra derin dondurucu atabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp şeklini verin ve pişirin. Afiyetle tüketin. Lezzetinden, tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Böreğin nasıl yumuşak ve katlarının tek tek sayıldığını sizler de görüyorsunuz. Evet bugün de bir tarifin sonuna geldim. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Sizler böreğin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.